mbledhjene në radhës për të vazhduar diskutimin lidur me përbalimin e epidemis koronavirusit për cilin ende në momentin që flasim nuk kemi as një rast të konstatuar por si të qoft në linjë me organizatën botërë e shëndetsis dhe në bashkëpunim të ngusht me ekspertët dhe saj kemi kryrë gjitha hapat e përcaktuar për të përgatitur përbaljen me shfaqen e mundshme të koronavirusit në teritorin e Republikës të Shqipëris. Faktikisht, që është prej muajt djetor, kër është fajnë rrasë dhe para në Kin, e gjithë bota hyri në një situat gjëndje jotë zakonshme, dhe faktikisht, organizata botërore e shëndetsis shpalli emergjensën në dërkomtarë. Naturisht, edhe ne, me njëherë filluam kontaktet e do mos doshme dhe një botë që është gjithmonë më e vogëllë për shkak të ndërve primit gjithnje më intensiv, gjithkush është i ekspozuar në riskut. Me një koeficient që gjithnjë i bashkohet smundive infektive, që është koeficienti të panjohërës, që e bënë smundjen edhe më të frikshme. E panjohëra për originën, në rastin konkret, dhe këtu sugjeroj të kemi parësysh Italien fëqinje, ku edhe tani që flasim ende, vazhdoj për pjeket për gjetur të ashtëqyëtër në pacientin zero, por edhe informacionet e përdisuara që meren në kore ale nga Kina të regojnë për dyshime të vazhdushme lidur me origjine në vërtet të këti virusi. E panjora tjetër është e panjora për përhapjen dhe vetë mja gjëj që të djetë botërishtë është se përhapja e këti virusi është e shpejt. Por për shumbu një nga pikpytjet që sot diskutohet është si ka mundësi që vëndet në kufi me kinën nuk kanë ende asë një rast të shfaqër. Dhe diskutimi vazhdon në base temperatura, në base kjo, në base ajo. E panjohërat i dhe është të panjohërat për mënyrën e luftimit më efikas dhe përësish për pjekjeve të eshme dhe koordinuar e ndërkomtarisht ende nuk është arritur të kënjë vaksin specifike për këtë virus specifik dhe me sa komendohet kjo dhe të kërkoj akoma ko. është një situat që ka zënë befasi gjithë botën, një virus prave të cilit për fatë keqë. Dhe kjo është dhe pashmanqme, por gjithë një e më problematike, po shëqërojët me atë që organizata bëtërore shëndësis e konsideron gjithashtu një rezik serios, infodemin. Pra, 
epidemin e lajmeve të pa konfirmuara, e lajmeve të reme, e lajmeve që marrin dhen dhe që influencojnë në mënyrë të jashtë zakonshme mbi qëndrimin dhe sjeljen e konsumatorve të lajmeve. Infodemia ka prekur në barbotën, si pas organizatët bëtërve që nëtësis, dhe në mënyrë të shmanshme ka prekur edhe Shqiprinë, Po si që ndodhë shpesh në Shqipëri, situata infodemike është shfaqur në më shumë sësa një form, rendja e të shme për informacion për mes klikimeve, që sjellë shumë fishimin e titujve që përmbajnë fjallën koronavirus apo viktim, si ku do, por nga nga tjetër, edhe një karakteristik jo fort e përhapur që shëgjëron situatat i fëdemike në Shqipëri për pjekja individuale apo e grupeve caktuar për të shvizuar frikën për të nëzitur panikun për të prodhuar alarme të vazhdushme në funksion interesash mizerabel politike apo mediatike. Me gjitha të sot, vendosëm që të bëjim këtë mbledit hapur edhe për të folur, apo mësak për të folur me fakta për situatën ku ndodhemi, për masat që kemi marrë dhe të marrim, si që shbër gjatë disa e kohë, kur kemi para pëllqyër dhe kemi vendosur që të punojmë hapas hapi më shumë në heshtje pikrish për të mos ushqyër infodemin dhe për të mos kryuar tensione artificialisht të rritura. Profesionalizmi për i rritetës ka qënë shumë bëllor, kjo jo e thërë nga unë, por e konfirmuar nga organizatë bëtërore shëndësis. E para deri sot, tani që flasin, në Shqipëri nuk kemi asë një rast të konfirmuar të koronavirus. Janë testuar deri sot në laboratorin e virologjis në institutin e shëndetit publik, laborator e reference i certifikuar nga organizatët bëtërore shëndetsis për kryrin e diagnozës koronavirusit në vëndin tonë, shtatë me të raste të dyshuar që kanë rezultuar të gjitha negative. Pra, shtatë më dhjetë individ të dyshuar për marrin e virusit që pas testeve rezultojnë të paprekur për ti. E dyta situata është ndjekur me vëmëndje të veçantë në Ministria Shëndetsis dhe Mbrojtë Sociale dhe drejt për drejt nga Ministria që kanë ngritur që në moment dhe parë Task Force-ën dhe Komitetin Teknik të Ekspertve për përgatitjen, përndalimin dhe kontrolin në sfidën e madhe është një sfit globale, por që për pjesën e takon është një sfit që do përbalojmë. Ne, si pas rekomandimet të organizatët për të rrëshë dhe sis, në zbatim të regulorës në komptare të shëndetit, me të gjithë ekspertët dhe duke dërtuar një strategi me të gjithë hapat në funksion të përbalimit të reziku të infekcionit për njerëzit e vëndit të. E treda, është fakt se nga momenti parë janë marë masat si më poshtë. është forcuar mbi kjurja aktive 
e sistemit alert në të gjithë nivellet e sistemit shëndetsor, në të gjithë vëndin, duke filluar nga njësit shëndetsore të pikave kufitare, të kurgjensa komtare, në strukturat vendorët kërët shëndetsor, shërbimin epidemiologik, inspiratin shëndetsor dhe strukturat spitalore, rajonale dhe universitare. Jam përcaktuar protokolle të sakta dhe janë shpëndar uzuzus, si pas rekomendimet të organizatët bëtorë shëndetsis për gjurmimin e rastit që në pikat kufitare, ndjekja e kontakteve dhe përgatitja e reagimit të të gjitha struktura për shëndetsore në vëndë. Janë trajnuar 800 profesionistë shëndetit dhe në të gjitha nivellet e sistemit tonë shëndetsorë dhe trajnimet vjojnë kaskat në gjithë vëndin si pas planit të para të saktuar. Janë dyfishuar e kjivit e shëndetsis në pikat kufitare, aerore dhe detare për të pasur kontrol si pas regullore të përcaktuar për kontrolin si dhe monitorimi i pasagjerve mbritës kryet nga e kjivit shëndetsorë si një masë shtuar në basë konfirmin transmitimit komunitarë në Itali të koronavirusit. Dhe imë tani janë kontroluar imësisht 8.122 persona, pasajerë dhe në nivel pika e kujtarë dhe tarë dhe të kësore, 14.000 utarë. Në raportin në Tereza, dhe atët portit Durësit dhe Vlorës janë disponuar një disë dhe caktuara për izolim dhe atë që quët karantina për koshme në rrasët të shurë. Janë marë masat për rritje në stokut mjetë dhe mbrojtë e specifike, personale, për gjitha alta dhe shërbimit, nga pika kufitare, në struktura shëndetësore, spitalore dhe deri në nivellin e diagnozës laboratorike. Êshtë siguruar stoku i medikamente dhe terapive antivirale, se janë marë masat për ofrimin e kapaciteteve për trajtimin intensiv në rast parashitje të rastëve të rënda. Êshtë alokuar një fond 1 milion dolarë për rritje në stokut aktual të mjetëve mbrojtëse, kjo masë i shërben vetëm qëllimit si përmëndur dhe duke siguruar në bështetjen për shdo nevoj si pas shkallës së riskut. Komitetit teknik ka vlerësuar disa struktura publike spitalore dhe akomodusë si të përshtatshme për karantina. Êshtë për të ardu keqë që në ndërko që ku do bëhet politikë, ku do ka debat, askun tjetër përveç se në këtë vëndin të ondë vogull, nuk ndodhë që palë caktuar politike dhe individ të zëshëm me mandat politik të bëjnë ato që kanë bërë nga të tërë ditëve. Duke u përpjekur haptazi të përhapin panik dhe duke të dizinformuar haptazi publikun qoft përse përket vëndeve apo vëndit përcaktuar për garantitu qoft përse përket kushteve dhe impaktit të një zone të karantinuar, të një medizit të karantinuar për populatën rrethërull. Asë kund, në asë një pikë në globit, nuk egziston që karantinat të ndërtoha në përmale, në përpyje, apo në fasilitete largë zonave të banuara. Kjo nuk eksiston. Kjo është një shpike në vazhdën e ushyrjes infodemis. Në rastin e parë të vendosës karantinës, ne kemi përcaktuar disponimin e strukturave akomoduse publike të shpisë së pushimit të ministrisë së brojtjes në zonë e dursit, ku me obëshën është konstatuar për mbushja gjitha kushteve dhe garancia për sigurit plot 
përgjith. Shërbimi së mundeve efektive në qëllë spitalorë vërstare në Tereza dhe spitalorë vërstare shëfit në Roqi kanë nga dishmëri boxe, dhoma izolimi, funksionale dhe struktura në dispozicion për nevoj terapie intensive si pas skenarave të miratuar nga komiteti i ekspertu dhe gjithë një të konfirmuara nga organizata botërore shëndësis. Urgenca kontrarë mjekësore ka marë masat për të përbaluar mbi 5.000 thire në dit, mojnë të alisht pret 1.700 tila si dhe kryen gjithë organizimin teritorial për ndirin e rastëve që referohen për numrit unik 1.7. Vajzimësia rekomandimit për gjithë qytetarët që kanë otëtuar nga vëndet e prekura të telefonojnë në numrin e urgjensës komptare, një dy shtatë, në rrasë se ndjejnë një shqetsim, apo përbalën në shfaqen e shënjave klinike që ju kryojnë në tyre i denë se mund të jenë të prekura. Pa u drejtuar me njerë në spitalë, për të minimizuar qoftë të risku në infektimit me viruset tjera që akulluse për ata vetë dhe duke pasur garancin se me afton telefonata për të asistuar aty ku ata ndodhe. Ministria Shënetsis dhe Mbrojtë Sociale ka nëzirë urdrin për masat të shtuara i gjënë sanitare në institucionet arsimore si një masë shumë e nësishme në këtë situatë. Kuritja e gjenës personale është faktor i rëndësishëm për kufizimin e së mundjeve infektive. Në këtë situatë, me përhapin komunitare të koronavirusin në disa shtete, janë rekomanduar qytetarët të kufizojnë uthimet jo të do mëzdoshme në zonat prekura ku egziston rëziku i transmitimit komunitare. Thëndë gjitha këto, pra faktet, dua të mbyllë duke përfituar në mundësia për të komunikuar të gjithve që në ndjegin me shprejhen e nevojës për qëtësi dhe për të mos e lënë vetën të qëroditemi nga burimet e infotemis nga debatet absurde të mbërëmjeve mediatike që nuk ndodhin nësë një vëndë botës nga klikimet në burime të absurditetit informativ që në papërgjej shmërit plot shpërndajnë lajmet reme dhe rrisin efektin shumë të rëzikshum të infodemis duke kryuar ankë dhe panikë të gjithë jemi këtu, të gjithë jemi në familje, të gjithë kemi fëmijët tanë, kemi më të mëshurit, dhe unë ju them të gjithëve, ndishni vetëm burimet e informimit zyrtarë. Badafaqoni me burimet e informimit zyrtarë burimet alternative të informimit në një rrasë si kjo janë të pa këshilushme jo nga unë po nga organizata përtërërë shëtësis. Ka një sërë të dënash të dejta njëshme që e bëjnë pak më të letë për badhimin psikologik të kësaj situate që natyshëm kryon angth dhe kryon pasiguri për vetën, për fëmijët, për të mëshurit, për të afërmit. Êshtë një virus që prek kryesisht ata që janë shumë më shurë dhe ata që kanë probleme shëndetsore egzistuse. Êshtë një virus që përbalohet pa pasoja dramatike përgjësisht nga më të vejtlit dhe nga ata që kanë një organizm të shëndetshëm. Dhe gjëja që nuk është tëmë askundu. Në të gjitha burimet e infodemis, është fakti konfirmuar nga organizata botërore shëndetsis se 97% dhe i tani, statistikisht, 
97% të të prekurve shërojnë. Pra, nuk jenë për para një, një murtaje me sjetare që ka ardu të fshi nga faqe dhe dheut gjysme në njërzimit. Jenë për para një virusi me potencial reziku të konsideru shumë. Nuk kemi në vletsuar asgjë nga ato që nga takonin të bëjmë dhe i detaj më të vogël dhe në fund fare edhe pak më shumë besim i pak më shumë besim sepse është i nevojshëm është i nevojshëm dhe më mirë të i referohemi pikave ku marim besim se sa pikave ku marim helmim. Besim në kuptimin e vërtetës thjesht që si të gjithat tjerat edhe kjo do të kaloj, do të kaloj më zbashku me nërveprim, me solidaritet, me kujdes maksimal nga në jonë, si qeveri, me përkushtim maksimal nga nga profesionizit për fshirë dhe me besim. Me besim. Prandaj, ju sugjeroj që më mirë të mbyll një kompjuterat, të mbyll një telefonat dhe të gjoni pa Franceskun të i referoni Biblës, apo Kuranit, se sa të mbis një kohë me loj loj marzish dhe loj loj pushtërsish që njërës pas një përgjësi sociale dhe me një leksi organike shpjëtrore shpërndajnë duke bërë atë që është që njërëzore përveç se nga i pamja profesionale nga i pamja faktike Kretësisht e padobishme. Ministra. Falem derit, kërë minister, dhe ruar antar të komitetit, më lini që të bëjë një prezentim të shkurëtër mbi masat që task force a ngritur nga Ministria Shëndetsis dhe Mbrojtës Sociale, për që në përbëret saj ka përfajsues të lartë të institucioneve tjera shtetërore, duke përfshirë këtu përfajsues lartë të Ministris Mbrojtjes, të Ministris Brëndshme, të Ministris Finansave, të Ministris Arsimit, Ministris Energjis dhe Infrastrukturës, dhe gjithashtu të gjithë drejtuesit dhe përfajsuesit e Institutit të Shëndetit Publik, të Inspektoratit Shtetëror Shëndetsor, ekspert gjithashtu të shëndetit publik dhe nga profesorati i Universitetit të Mjekësis, është duke punuar që prej muajt fundit të ditë vetë muajt janar për të mundësuar hartimin në një plan i masash për përëndalimin, kontrolin dhe mbrojtjen ndaj koronavirusit të ri. Në ne kemi marë masat dhe sot kemi të gjithë skenarët për përbalimin e përëndalimin shpërhapjes për atë të koronavirusit të ri, duhet të pohojmë këtu që fakti që në Itali për para pak ditë është ndodhën shpërtimet komunitare për transmisionet komunitare në kanë vendosur në një gjëndje alertë të shtuar, duke qënë se për para pak kohë Shqipëria është nuk ka qënë një vënd me risk të ullët, pasi nështë nuk kishte për raste në zonat që e rëthonim pra, kufitare, nga nga tjetër fakti që dje Macedonia dhe Greqia ka konfirmuar rastin e par me koronavirus, sigurisht në vendosë dhe ne në masat të përforcuar. A me njëherë, pas shpërtimeve komunitare në Itali, ne kemi dyfishuar stafet tona mjekësore, duke koordinuar punën me dritorinë e kufirë dhe migracionit dhe gjithashtu dhe me strukturat portuale, aeroportin dhe pikat e kalimeve kufitare, duke rritur jo vetëm numrin e mjekëve të cilët kontrolojnë për në kontrolet shëndetsore, për gjithashtu dhe marrën informacion për historikun e uftimit të personave që vinë nga vëndet e prekura 
për të parandaluar sigurisht ato raste që mund të parandalojmë në, në zonat kufitare. Për e qëpare është rëndësishme është informacioni që i jepet uftarve dhe pasagjerve në raport me shenjat, në raport me informacionin për, për historikun e uftimit, informacioni që dhe rekomandimet e Ministrisë Shëndecisë në Mërëzit Sociale dhe gjithë ekspertve të saj janë dhënë në, në mënyrë të vazhdueshme për ata të cilët kanë ardhur nga zonat e afektuara për të patur jo vetëm kujdes me shenjat, por gjithashtu për të përdorë vetë karantinimin së një mënyrë shumë e mirë efikase për të mos përhapur pra këtë smundje. Deri më sot, ashtu si që ju e konfirmuat kërë minister, deri më tani që flasim, pra në këto momente, Shqipëria nuk ka as një rast të konfirmuar me koronavirusin e ri. Ne kemi rezultat realizuar 17 testime në laboratorin e certifikuar të Institutit të Shëndetit Publik, një laborator referencej certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetsis dhe këto rezultate pra dheri mësot janë negative për 17 persona të cilët kanë patur historiku thimi me kinën apo me italin pra vënde ku ka patur transmitim komunitar. Ne jemi të gjithë në një situat gati shmërë flas për strukturat e shëndecis pasi përbalja me një këtë virus të ri, me këta agent të ri në ka vendosur edhe përbal jo vetën panjohurës, por edhe mënyrës se si duhet të reagojnë përbal të panjohurës nda jo kemi tashmë në ashkryuar mundësia dhe kina në fakti ka dhënë kohë botës për të përgatitur dhe prej fillimit të shkurtit ne kemi filluar të gjithë ciklin e trajnimeve për personelin mjekësor dhe infermeror për mënyrën se si duen përbalur, për se si janë protokollet e mbrojtjes personale për të, ndi, për të mbrojtur personelin ton mjekësor, ndaj sfida jonë, ndaj përbalis me këto virus dhe vëmëndja jonë maksimale e qeveris shqiptare është bitë gjitha mbrojtja e personelit mjekësor. Ndaj kemi vënë në dispozicion jo vetëm të gjithë stokun për sa i përket masave të mbrojtjes personale, për gjithashtu kemi alokuar 1 milion dolar vetëm për masat, për rritje në stokut në funksion të mbrojtjes së personelit shëndetsor, i cili do tjetë dhe është në vijen e parë pra të prekjes dhe të, të gjithë punës që duhet bëj në përbalim të këti virusit të rritë është rëndësishëm puna me personelin mjekësor dhe kryesisht në spitale tona, spitali infektiv në qëndrën spitalor universitarë në Tereza, spitali Shefqet Ndroqi, por gjithashtu edhe të gjitha spitalet e tjera janë të pajisura me stokun e nevojshën të materialeve mbrojtëse personale dhe po furnizohen në vazhdim me stokun pra të, e dytë për të siguruar gjithë mbrojtje në tyre. Ndërko që protokollet mjekësore janë po ishtë të rëndësishme për të ndjekur ne me organizatën botërore të shëndecisë, e cila është partnerja jonë, por edhe duke kombinuar punën dhe me eksperiencat më të fundit qoftë strukturave të shëndecis në Ministrinë Shëndecis në Itali, gjithashtu edhe në Macedoni, ku unë kam padur dhe komunikime me Ministrin Macedonas dje, ditën e djeshme, për të kombinuar edhe, edhe po themi ato forcat për të qoftë për qështje në stokut, qoftë për qështje në materialeve të mbrojtjes personale, për të mbështetur njëri tjetërin edhe në raport me eksperiencat e fundit në trajtimin e simptomave të, të, kësa, të këti virusit të ri, besoj që kjo është një moment ku të gjithë duhet të jemi të bashkuar për të përbalur dhe për të përbalur me këtë të panjohur dhe, dhe të gjitha struktura tona janë në gati shmëri për, për përbalur me këtë virus të ri. Dua i gjithashtu të ju informoj se në skenarët që ne kemi planifikuar, që me identifikimin apo me konfirmimin në rast të par, ne vëm në dispozicion strukturat që fillojmë me strukturën në, në qësot të spitalin infektiv, me një kapacitet 83-3 dhe me një forc pra të punojzve të shëndecis 109 mjek infermier të cilët do t'jenë pra të fokusuar për të trajtuar si pas protokolleve më të mira ndërkomtare që ne kemi përkëthyar në protokollet tona komtare, kemi përcaktuar bokset, domat e izolimit, ndërkoj që kemi investuar pra koha ka që në mjaftushme për të investuar në gjithinjate oksigenit, në strukturën e infektivit për të bërt mundur punën dhe 
dhe transformimi në këti spitali, nëse do të kalonim në skenarin e dytë që do të ishte nga 0 në 100 dhe 100 dheri në 150 raste pra të prekura, sigurisht duke siguruar këtu të gjitha to kapacitetet dhe nevoja edhe në përrastet e rënda, pasi dhjetë që 5% e rasteve të cilët konfirmohen me koronavirus janë rastet dhe cilët do të kenë nevoj për support respirator dhe kemi siguruar gjithashtu në spitalin infektiv ku tashme janë kapacitetet për të trajtuar, por skenarët e tjera vazhdojnë, pra ne për gjitho skenarët kemi jo vetëm vendosur të gjitha ato kapacitete të nevojshme, kemi përcaktuar stafet, kemi trajnuar stafet, por paralelisht kemi gjithashtu marë masa për të patur të gjithë stokun e nevojshëm të materialeve mbrojtjes personale, të medikamenteve që sot përdore në terapi të mjekimit në vëndet ku ka patur transmitim komunitar dhe gjithashtu dhe përsa i përket karantinës për cilën komisioni apo komitetit teknik i ekspertve së bashku me ekspertizën e zyres të obëshës kanë përcaktuar edhe pikërisht strukturën që do të shërbej si karantin që do tjetë pikërisht struktura e shtëpis pushimit në zonën e dursit që administrojë dhe shpronë e ministrisë së mbrojtjes për të siguruar gjithashtu të gjithë ato elemente të siguris dhe kushteve që një karantin duhet plëtë Në vëndet ndryshme, qoftë në Itali, qoftë në Fransë, qoftë në Angli, ka patur, ka, po themi, opcionet të ndryshme se si ka qënë struktura e karantinës. Në Fransë është aktualisht një shtëpi pushimi e ruajtur që shërben për karantinë. Spitalet gjithashtu pavionet të ndryshme kanë shërbyër për karantinë, ndërko që janë edhe trajtuar rastet konfirmuara në Angli, spitalit civil ero shërben edhe për karantinën. Në Itali kanë përdoru një ndër spitalet e ushtris, pra që janë të mbrojtjes të mbrojtjes të mbrojtjes civile. Pra të gjitha strukturat të cilë cila janë konfirmuar nga ekspertët të janë adaptuar në struktura pratë karantinës, ashtu kemi bërë edhe ne me modelin tonë, për ndërko duhet themi që jo vetëm këto struktura, po edhe struktura që janë struktura backup-i të spitaleve të tjera do të shërbejnë për të trajtuar edhe rastet të cilat jo dëmës dëshmërisht do të jenë me rastet të konfirmuara, pra nëse skenare do të shkojnë kështu, por do të vjojnë të trajtojnë rastet e pacientve të tjera të cilat vuajnë nga së mundi infektive. Pra, ajo që duat them është që ne kemi siguruar kushtet për të garantuar jo vetëm skenarët në përbalje me virusin e ri, por gjithashtu dhe për të siguruar normalitetin e punës përsa i përket të gjithë patologjive të tjera, të cilat sigurisht do të vazhdojnë. Pra sistemi ju shëndetsor ka marë masat, është në gati shmëri për të gjitha ato përbalje, planet apo skenar të cilat me të cilat mund të përbalemi sot nesër në të ardhmen duke uruar sigurisht mos përbaljen por duke qënë se kjo kjo virus do të prekë dhe po prekë të gjithë vëndet sigurisht mund të preki probabiliteti është të preki dhe Shqiprin ne nuk jemi imun ndaj së mundjeve infektive. Ndaj edhe njëherë konfirmoj këtu të gjithë angazhimet e Ministrisë Shëndecisë dhe Mbrojtës Sociale, strukturave të saj dhe gjithë punës që po bëhen nga gjithë rjeti epidemiologve pasi survejansa aktive dhe sistemi alert i cili është i certifikuar gjithashtu dhe nga organizata botrore shëndecis e cila është preur se Shqipria në simulimet që janë realizuar është e gatshme për të pritur rastet e shfaqes pra të koronavirusit do kemi mundësi pra për të përbaluar. Sigurisht nuk do tjetë e lehtë përbalja, ne masat i kemi marë, por kjo kërkon një pun dhe një angazhim në gjithë strukturat e survejantës aktive, pasi përbalja me këtë virus kërkon një element selpsor, është koha. Koha me përbaljen, koha me evidentimin e rastit, koha me kapjen e hershme të rastit, në mënyrë që izolimi i kontakteve të jetë sa më i shpejt dhe mënyrë që shpërhapja të jetë sa më e vogël. Ndaj, 
ne jemi duke punuar në gjithë moment, 24 orë në 7 dit javës ekspertët të cilët popunojnë qofë në Komitetin e Ekspertëve të drejtuar nga Zëvëndës Ministre e Shëndecis, qofë në Task Force-ën ku kanë përbërë të gjithë strukturat përfshirë dhe një supporti madhë nga struktura emergjensës civile nga agencia e re, për cilën jemi, me cilën jemi duke koordinuar gjithë hap, do të na ndihmojnë, lehtësojnë në përbaljen me këtë me këtë virus të ripra që të përqarkullon bërë. Ne do të vjojmë të mbajmë komunikatën e përdiqme me publikun, pasi tre anë elementet të rëndësishme në këtë situatë, e para është transparenca, për qënë transparenc për gjitho element, për gjitho vendimarje që ne marim në komisione teknike, e dyta është racionaliteti, ka shumë nevoj për të qënë racional, për të mos u përbalur me frikën dhe panikun që është normale dhe njëherë edhe të kapi në këto situata dhe sigurisht me përgjëjsin maksimale që qeveria dhe pa tjetër Ministria Shëndecis dhe Mbrojtës Sociale ka unë që në momentet e para që kemi diskutuar edhe në takimin që ne kemi patur me Komitetin e Siguris pra për para një ave pak kemi raportuar për të gjitha masat së bashku pra që kemi ndërmar dhe së bashku me ministrat këtu prezent, me ministrën e mbrojtis, me ministrën e brëndshëm, me ministrën e infrastrukturës e energjis, me ministrën e finansave, kemi projektuar gjdo skenar të mundshëm, së bashku edhe me mbështetjen financiare për gjdo skenar për të përbaluar këtë këtë virus të ri dhe për të garantuar në bitë gjitha sigurin e qytetarve. Ne do të mendojmë dhe mendojmë që do ditë vetëm për sigurin e tyre, për shëndetin e qytetarve tanë, do të marim gjitho mas për të shërbyër atyre në gjitho moment. Falem dherë. Pekur, para se të vazhdojmë me pjesën tjetër, dua ta përsërisë për gjithë. Mos e aroni këtë statistikë të konfirmuar nga organizatët për të rrëve shëndetësis. 97% e të prekurve nga koronavirusi shërohen. Së dyti prek të gjithë, asë kush nuk është imun, por godet fort të më të moshurit dhe të kata që kanë së mundje, pra të kata që janë së mundje, përbalohet me sukses nga personat e shëndetëshëm dhe nga fëmijët. Kështu që është e rëndësishme të informohemi në kore hale nga burimet zyrtare, të mbyllim sa më shumë derën e virusit tjetër të infodemis që hynë nga të katër anët për mes kanaleve, portaleve dhe burimeve të logjeve të pazarit tonë dhe duke marë informacion në korale, zyrtarë, duke menagjuar angthin dhe panikun me racionalitet, duke besuar tek solidariteti dhe tek mbështetja e pakufishme që ne do t'i apim të gjithve dhe jemi të përgatitur në gjithdo situat si dhe duke besuar se është më mirë t'i referohemi fjalve të shenjta e fjalve të mënqura se sa t'i referohemi logjeve kemi mundësi që jo vetëm t'a përbalojmë me dignitet, me profesionalizm dhe me dëme minimale në rrasë se do të duhet të përbalojmë këtu në teritorin tonë koronavirusin, por edhe të jemi të gjithë të ndërgjeshëm dhe më të qëtë. Natërishtë nuk bëtë fjallë për qëtësi të plotë, sëpse e përsërisë kemi familje, kemi fmi, kemi prinder, kemi të afrëm, dhe natërishtë jemi natyrshëm të shqetsuar, por t'i vëm një kufi shqetsimit duke mos lejuar që a i të rritet dhe të marë për masa dhe panikut si rezultat i lejme të reme.
si rezultat i debate të kota dhe si rezultat i një likësie që përfatkesh ka këtu në këtë vënd burimet pashtërshme dhe në këtë raste këtë burime vijen në levizje me intensitet lartë.